pues aquí nos vamos a despedir de este lugar tan bonito, tan agradable que estuvimos. Nos despedimos de la señora, ya le dijimos gracias. El César otra vez se perdió, ya se tiró a perder otra vez, pero pues así dicen que se la pasa. Ahí ya no puedo hacer mucho. Si sí llega el güey, creo que llega a dormir, pero se va y que así ha sido siempre el niño. Y la verdad, pues que le vaya bien, que Dios lo bendiga. Ya no sabemos ni qué hacer, pero pues ahorita ya no está para despedirnos tampoco de él. Pero nos estamos despidiendo del lugar, muchas gracias. Ya le dijimos gracias al río, ya le dijimos gracias a la señora, ya le dijimos gracias al lugar, a que las gallinas, a todos los que hicieron compañía. Y vamos para afuera, vamos hacia el sonte. Allá están unos amigos que hicimos aquí. Vamos a ver a estos amigos, vamos a hacer una carne asada o algo así hoy. Y vamos a ver qué sigue. Ya saben que uno propone, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, vamos hacia el sonte. Y si Dios quiere, a Santana, a un tour que vamos a hacer por allá. Ahí les enseñamos el camino. Ahí vamos a arrancarnos de este lugar. Ya nos despedimos. Se siente gacho irnos de un lugar tan, que estuvimos tan a gusto. Siempre uno hace como raíces en el lugar y ya, ya no se quiere ir. Pero bueno, así pasa siempre. Con mucho gusto. Aquí quedamos muy bien con la gente. Entonces cualquier cosa pasamos a saludar otra vez. En alguna otra oportunidad que tengamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos fuimos. Viene carro. Ya nos vamos de, esta, de este lindo lugar. De esta calle tan chida para vacinar. Ahí está la abuela, jalando la abuelita. Ahí al Tunco. Ahí vamos, ahí vamos. Ya salimos a dar el rol en la combi otra vez. Ahí va la combi allá, dando el rol otra vez. Vamos a pasar aquí a la gas, a cargar gas, a agarrar una cheve, es un mandado que vamos a hacer. Y vamos a caer aquellos vatos se va para el sonte. Ahora vamos a ir a ver a dónde mero, porque no sabemos. Vamos a ir hacia el sonte, pero no sabemos mero, mero dónde. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya andamos aquí, gracias a Dios. La combi prendió perro. Andamos en circulación otra vez. Venimos a hacer un mandado aquí al despensa familiar, se llama creo. Y creo que se llama aquí el Puerto de la Libertad. Aquí se está estacionando la combi, pero estoy checando que todo bien. Miren nomás, estamos buscando un cajero. Al parecer vamos a ir al Tunco o por allá para agarrar un cajero. Porque para salir. Vinimos de regreso hacia acá porque por acá hay como más, más comercio, más cosas y, y ya luego le damos hacia el sonte, hacia donde vamos. Estamos viendo esta pistita de, de patineta. Nos vamos a parar a darle un rolecillo a la tabla ahí a ver si nos partimos la madre de una vez antes de irnos para allá. Soul City y la bolita y la patineta.
encontramos este pinche esta pistita para pa la patineta pero chida Ya estuvo, ya me partí la madre, vámonos. Ya traemos un putazo, ya vamos calentitos. Hola, sí, a gusto. Bueno, pues acaba de apagar la camioneta. De repente, definitivo algo, ¡pum! Se apagó. Qué buena onda. No, algo pasó así de ¡puf! Épale. Es Carboclean, ¿verdad? Carboclean y. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Algo como eléctrico. No, pero. ¿Quién sabe, chingado? No, no se me ocurre nada. La banda, que se haya tronado la banda y que se apaga. A ver. Algo pero, así. La banda que la El recodo, la banda. La MS no aquí no porque no se puede. Buenas. Sí tenemos banda. Algo más tuvo que haber pasado. Detalles tan pequeños de los dos. Aquí afuera hay unas personas, unas como que viven aquí. Aquí lo, lo... Que es culero escapa. Eh? Voy, voy a checar el motor a ver si se le ve algo ahí. Pero sabes que creo que un poquito más para allá estaría bien. Aventarla para allá para, estar, para no estar aquí tanto a la pasada. Que no se puede, todo se puede en esta vida, todo se puede. No, no aprendes cómo le vas a No, hacer. pues. Por eso dime que te ayuda. Dime, dime, ¿qué, ¿cómo le vas a hacer? Porque esta es una cosa que yo creo que les da miedo a muchas personas que se quedan descompuestos. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Siempre se puede arreglar la camioneta. Siempre la camioneta se puede arreglar. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer para ayudarte? Pues? ¿Qué voy a hacer para ayudar? Ok. Ahorita voy a preguntarle aquí al señor. Buenas noches, a ver si la podemos aventar para allá un poquito. ¡Épale! Vamos a ver qué onda con el motor, a ver si se le ve algo. A ver, vamos. Pero no tengo ni idea porque fue raro, de repente se apagó. No me suena nada, pensé que era tal vez la banda, que tal vez se rompe y se apaga. Pero... La banda, la, ahí la trae. La batería. Batería. Pero que se descargó la batería. No porque dio marcha. Sí, dio marcha. ¿Qué más puede ser? Quizás que no la habíamos movido por algo, ¿no? Sí, esto trae motor atrás. Mucha gente dice cuando se descompone, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué ahora qué vas a hacer? Yo por ejemplo voy a chingar una pieza. ¿no? Al último fue gallo la que nos vamos a tomar. Pero esto es lo que hacemos cuando se descompone la camioneta. Seguir 
tranquilos y nomás ver cómo se va a solucionar el problema. ¿Qué hacemos? Pues le vamos a le mandar un mensaje a estos morros a ver si me contestan. Y si no, vamos a ver qué se me ocurre. Hablar con mi papá me sirve porque ese señor tuvo muchas combis y bochos. Y luego, luego él le sabe las fallas, lo que les pasa. Vamos a ver. Pero mientras, a Lucita. Aquí está el desarmador. ¿La luces acá? Vamos a desconectar esta manguera. Le hablé a mi papá, pues, porque tuvo muchos boches y muchas combis y la chingada en su juventud. Salud, amor. ¿Qué pedo con esa pinche gripo? Y él ya me dijo que, pues, lo mismo, ¿no? Checar gasolina, checar... Aquí le vamos a desconectar esta manguera y vamos a ver si avienta gasolina. Mira, ocupo que le vayas a dar marcha a la camioneta. Checa, checa siempre que esté en neutral. Checa siempre que está en neutral la camioneta cuando le vas a dar marcha. Ah, que las traigo yo, las vas a ocupar. Listo. Ah, no, no, ya, ya, ya. No, sí, 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 se ven toda gasolina ya. Tengo chavo con cojones. A ver, dale marcha. 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 Ya. No, no hay chispazo en las bujías. Pues no hay energía aquí. No hay energía. Ya le dimos marcha y no está aventando el chispazo. El amigazo va a ir a buscar a un mecánico que él conoce. un eléctrico el que él conoce a ver si me da una opinión aquí que le chequemos si entre dos se nos ocurren mejor las cosas y a ver qué onda a ver qué sale <risa> hey, qué onda se nos descompuso la abuela <risa> aquí nos cayó don ricardo y ricardo mira de verdad sí vamos a ver me dice por eso nos vinimos Ey, no hay chispazo. No hay chispa. Don Ricardo, qué buena onda, chingón. Aquí le traigo luz. Hasta le puse a la bobina por si estaba, mo, estaba caliente. Aquí que vio la historia de que estamos descompuestos. Y... Bueno, pues aquí llegó Don Ricardo. Iba a hacernos el paro. Va a ir a buscar un mecánico que él conoce. Un eléctrico. Al parecer este pedo es eléctrico. Aquí el viejón nos trajo unas pupusas porque traían el hambre. Fue al mandado y nos trajo unas pupusas. Miren, las primeras pupusas con chiles en vinagre que, que veo. ¿Qué les costaba poner chiles en vinagre a esto? Uf, se ven perros. Tan buenas. Buenas, buenas. Ya con la panza llena ya es otro pedo. Ya con la panzadita llena ya cualquier cosa que esté pasando. Ya sin hambre. Es otro pedo. Y aquel no ha regresado. ¿Cómo no? Ah. La familia de César llegó aquí a ayudarnos. Aquí sigue. Ahí está en la casa del César, entonces. Sí, ¿Sí llegó? llegó. Ya se apareció el perro. Otra vamos a ver qué pedo. No sé si se lo solucionan ahí. Nos podemos arrancar para allá porque nos están esperando con una carnita asada y un desmadre. Vamos a ver si podemos ir ahorita mismo y si no, pues ya dirá Diosito, mañana nos vamos. ¿Qué dice la Grace? <risa> ya se hacía en la carnita asada. Y nos tocaron pupusas. Aquí tenemos una opción 
que es regresar a la casa del César, a la casa de don Ricardo y mañana ver un eléctrico que llegue ahí o algo así, pero vamos a regresar al parecer al campamento de donde salimos ahorita. <ríe> Siempre no nos vamos de la casa del César. El César ya apareció, aparte ya me dijeron que ya llegó el hijo de la riata otra vez. <ríe> que ahí está en la casa. Ay, 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 pues Diosito es el que dice pues que hace uno, uno piensa que va a ir y que va a ir regresando. La, 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 la llave del carro. La vamos a echar para atrás. Ajá. La vamos a echar para atrás para que se ponga ahí usted adelante. Y ver dónde la amarramos. Porque tiene la canastilla adelante. La vamos a jalar con el carro de don Ricardo. Regreso a la casa. Al parecer eso va a ser. ¿Qué crees que se me está ocurriendo? ¿Qué? Irnos al Sonte en un Uber. Y irnos a cotorrear y ya mañana regresamos y vemos qué pedo. Se platica. Se platica, se platica. Vamos a ver qué onda, amor. Pero no te agüites, eso no. es lo, lo que debes de hacer. No, no agüitarse. No. Que saber que esto pasa por algo y que así era y así son las cosas. Y que el César nos va a tener otra noche ahí en su casa para platicar. Con marrala. Sí. Eh, gancho guante. El puente ese. Sí, sí. Vale. Pensó que se iba a deshacer de nosotros, ¿no? Pero, Yo creo que ahí va. Ya, sí, aquí yo creo que ya. Sí, ahí. Aquí llegamos otra vez a la casa de César. ¿Qué pedo, güey? Llegó otra vez a tu casa. Aquí estamos en la casa del César otra vez. Ya nos amaneció. Aquí tenemos la camioneta descompuesta. Algo le movió César a la camioneta que no nos quiere dejar ir el cabrón. Nosotros le vamos a preguntar qué le movió a la camioneta. Pero pues no quiere prender. La abuela nunca había hecho ese detalle. De repente se detuvo. De repente, sin avisar, se detuvo. Yo te la doy marcha y haz de cuenta que no hay cuenta que no quiere prender como ya le chequeé si hay gasolina pero este pedo es eléctrico el rollo que ningún eléctrico quiere venir ahorita a, a checarnos la camioneta quieren que la llevemos a su taller pero la camioneta es pesada y el, el carro de don ricardo ayer se vino calentando porque viene haciendo mucha fuerza entonces no es tan fácil que me jalen tenemos que ver un eléctrico que venga aquí a checarla y no nos agüitamos porque ayer Pasó este problema, dejamos la camioneta aquí y don Ricardo nos llevó a la casa de unos amigos donde nos, nos estaban esperando. Ya llevamos nuestro 12 de Pilsener y nos pusimos allá a cotorrear. Muy chingón, nos lo pasamos chingón hasta alberquita y todo teníamos en la casa. Pero ahorita ya regresamos aquí y seguimos con este problema de la camioneta. Ahorita se soluciona. Le decía a mi abuelito, ni a problema llega, ¿verdad? Porque todo está bien, nomás que este pedo está ahorita fallando, pero estamos bien nosotros. Tenemos la panza llena y ahorita unos amigos que nos están mandando mensajes por, el, por las redes sociales vienen de Estados Unidos y vienen a regalarnos unos tenis porque nos compraron unos tenis allá y vienen de vacaciones a Salvador y que nos quieren conocer y nos van a, a entregar nuestros tenis. Entonces eh, vamos a estarlos esperando aquí, ya vienen ellos en camino y ahorita vemos qué onda, ¿eh? vamos a ver si viene un eléctrico, si le hablamos a alguien. Si nos va a tocar empujarla, vamos a ver qué, cómo se soluciona. Yo te quiero preguntarle al pinche César si le movió algo a la camioneta el cabrón por aquí andaba. El morro no llega a dormir de repente, pero anoche dicen que sí, que ya llegó temprano y aquí andaba. Ahorita no lo veo, pero... ¡Eh! ¡Míralo! ¡Míralo nomás! Algo le moviste a la camioneta, perro, ¿eh? por eso no prende. ¿Qué le hiciste a la camioneta? ¿Por qué no quiere prender ahora? <risa> Ey, güey, no prende la camioneta, güey. Nos vamos a quedar a vivir aquí contigo ya. ¿No quiere prender? ¿Qué le moviste, güey? Nada. ¿Qué le hiciste? Nada. Eh, no, te hagas, no te hagas el payaso. ¿Sí, ¿Ya lo viste? ¿Ya viste, ya viste tu video? Y yo te vamos a subir también este que estás aquí. Que estamos aquí en tu casa todavía. Este vas a ser famoso, perrillo. 
<risa> Hay una señora por ahí, te mandó saludos, ¿eh? Ahí que te vieron, sí. Vamos a, a ver qué onda al rato. No le no voy a decir nada porque hay una sorpresa, pero no le puedo decir nada. Ya lo que, ya lo que sea, que sea. Sí, no quiere... Con el arrancador. Sí, ya intentamos con el arrancador, pero al parecer no... Dese, dese. no el que compramos, pues. Ah, pues entonces venía que es de aquel. El otro. Ajá. Es de rápido, la había arrancado. Sí, no, pero es que esa madre no es... Eso, eso es cuando todo está bien y no quiere prender, nomás el arrancador. Pero ahorita hay un problema eléctrico. Mira, César, no te cules, César, ahí viene la policía. No te cules, primo. Luego, luego se cula el güey, bien que sabe. Ya te vas a meter, culito. Abajo de la cama, se va. Ah, pues sentate, pues. Cuando vayan por el día te va a llevar puta por pendejo. Mira, el bicho es ese sacula, ahí está la patrulla. A la verga. ¡Ya! Pues no se está. Mira, es primo. Ahí venimos con don Ricardo. Vamos a ir a hablar con un mecánico que se llama, un eléctrico que se llama Raúl, vamos a ver si él puede venir para acá. Ya aquí andamos fierro. Aquí andamos molestando todavía a don Ricardo que ayer nos, pues, nos vino a hacer el paro de traernos y ahorita ya se metió en el pedo de <ríe> involucrado en el pedo de la abuela. Chingado. Pero ni pedo. Aquí estamos todavía con la familia de don Ricardo. El César se nos aculó hace rato. Machín. <risa> luego, luego veo a los policías. Al güey siente que se lo lleva, ¿verdad? El, el gobierno por andar en la calle. Eso le sirve al cabrón para que se aculara y que la mira bien para estar yendo a la escuela, para que no ande de vago. Ahorita qué bueno que le dieron ese susto. Porque ya con eso sí va, va a agarrar la onda, yo creo. Aunque me dice aquí su abuelo que no agarra la onda, que le entra por un oído y sale por el otro, el cabrón. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se soluciona esto. Porque de a tiro se va a solucionar a huevo. De una u otra forma, pero está, está pelado ahorita la situación. Ahorita vamos a ir a Puerto de la Libertad a buscar el eléctrico, a ver qué onda, pero nosotros los mantenemos informados. Chingón. Estamos esperando el eléctrico, pero se le quedaron los las llaves adentro del carro y están tratando de abrir el carro cuando me dice el eléctrico que cuando abra este carro nos va a ir a ayudar estamos viendo haciendo changuitos para que abra el carro el eléctrico y nos pueda ayudar chingado ahí está pues aquí ya está viéndolo un experto, ¿eh? ya, porque yo lo estaba viendo anoche, nomás me le quedé viendo, no supe ni qué chingados hacerle. Ya vino el maestro, a ver qué, qué nos dice, qué vemos, que le chequen ahí los voltajes de la bobina y todo eso. Vamos a ver qué sale. Al parecer, al parecer la bobina está quemada. Sí, es nueva la bobina, pero al parecer se volvió a chingar. Y, o algo está chingando la bobina. Porque eso fue lo que pasó la vez pasada entonces. Pregúntele si no es necesario ponerle un, un condensador. Un condensador, ¿eh? nos recomienda poner. Pero pregúntele a él. Vamos a ir a checar la bobina, a ver si jala. Porque dicen que si hay energía, si entra la energía a la bobina, pero no sale la chispa. Y al venir van a ir a ponerlo. Vaya. Vamos. Vamos. Pues así está el pedo. Aquí ya agarramos una bobina nueva que costó 28 dólares. Y la bobina que habían, me habían cambiado costó casi 100 dólares. Entonces nos enchufaron en Soyapango. Hasta ahorita estamos viendo que pusiera la bobina esta, se quemó. Por dentro aquí los contactos están quemados. Entonces esta bobina pues no era la, la, que, la que ocupaba. Y aparte nos la dieron carísima. Según esto, ahorita vamos a cambiar bobina y tiene que ser eso, eh, ya tiene que prender. Si no, cualquier cosa vamos a ver, pero al parecer era eso y 
chale, nos, en, nos metieron el chorizo allá en Soyapango. Vamos a ver si sí. Si, si. Y pues así le pasa a uno ¿eh? que no sabe. Le manda al mecánico a comprar las cosas y la chingada, pues ahí le dan el precio que, que ellos quieren. Vamos a ver qué onda ahí les avisamos. Chido, chido. Bueno, pues estamos poniendo la bobina nueva. Ahí está ya conectado. Y vamos a probarlo a ver si. Puta, a ver si la abuela ahora sí. Ya con su bobina nueva ya debe de parar la cabrona. Mírala. Al puro putazo prendió. Era la bobina. Me había dado ese pinche problema. Esa, esa ya no se te va a quemar. Se ya no se quema. El original. Mira qué parejita. Jala la cabrona con su bobina Ay, nueva. Esto, pues te digo que la que te habían vendido tenía que ponerle módulo para que ella mantuviera. Uh -huh. Sí, eso fue. La bobina no era la adecuada la que pusieron. Se quemó lo, luego porque no tiene mucho que la puse. No tiene ni 15 días. Y luego aquí tuvimos parado, no, ni la movimos. No, hombre, la, no aguantó nada la bobina. Ahí estaba. Ahí está apretada ya, ¿verdad, viejo? Ya, ahí quedó para cerrarle ya. Ahí está, ni le, le muevo más. Pues ahora ya prendió, pero no se apaga. Le, está prendida y le doy el switch para atrás y ya no se apaga. Entonces ahí trae ahora un... Trae un falso ahí. Quién sabe qué le están haciendo. Ahí sí ya no le entiendo nada. Miren nomás lo que nos trajeron estas personas. Un estabilizador. Ah, huevo. Aquí llegó Oscar. A visitarnos y nos trajeron unos regalos otros. Aquí voy a ponerle otro foco un poquito más fuerte. Solo para que como que gaste un poquito más de energía. Para que a la hora que usted lo apague, eh, corte totalmente la energía. Porque queda un retorno. Y por ese retorno es que no apaga la bobina. Entonces el alternador tiene un... Tiene un problema. Un problema. Uh -huh. Y ese mejor se lo... ¿Cuándo se lo arreglamos, no? <ríe> o sea, es mejor arreglárselo. Sí. ¿O, eh, qué, eh, ¿o qué crees tú? La, ahí lo mejor es arreglarlo. Pero como le digo, esto puede, puede funcionar. Ajá. Ajá, mayor los casos puede hacer eso. Porque no es, no es grave el problema que tiene el alternador. ¿Y el alternador no va a dejar de funcionar en un momento? Que, no, por, ese problema, por ¿no? eso no. Voy a hacer un, un poco para abajo. Para que, lo, para que lo probemos ¿sí? chingón aquí seguimos con este problema ya ven ahora prende pero no se apaga la, la van ahorita vamos a ver que quede y queremos darle el regalo al César porque pues le queríamos dar el regalo del día del niño pero me dijo su abuelo que no que si le regalo una patineta o le regalo un patín del diablo este güey se va a ir más lejos y que no, no es bueno que el niño tenga eso. Luego me dice que cuando tiene él algo bueno así, lo vende. Trae el dinero allá y ya anda comprando puras chingaderas. Entonces, que está cabrón darle. Le dije, no, pues hay que comprarle entonces algo ahí, unos, unos tenis o algo. Y me dice, no gastes tu dinero, no gastes tu dinero en eso. Eh, eh, mejor ahí, eh, tal vez compramos comida o algo ahí, mejor un queso y compramos ahí para que se alimente bien. Y estoy pensando que es mejor idea, ya que me, su abuelo me dice. Yo pensé regalarle una patineta, pero pues sí, luego para que la venda el cabrón. Quién sabe cómo no podemos hacer eso. Más bien darle algo que sí lo aproveche bien. Puede ser una buena comida, puede ser comprar despensa para su casa. O algo así. Estoy viendo ahí que, que, que se hace. Quiero que quede la camioneta. Y luego ya ir a su casa. Le voy a hablar a su abuelo. A ver si me deja pasar por él. Y llevarlo a comer. A algún lugar que se coma un buen pescado. Como en los que les gusta a él pescar. Pero que se lo chingue él ahí en un plato. Que lo vea en un restaurante. Puede ser que tal vez nunca haya comido eso en un restaurante. Puede ser que sí. ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Por ahí es una idea que tengo. A ver si se da. Primero que quede la abuela y otra vemos. Aquí lo que le pusieron es otro foco para que agarre como más energía, dices. Para que... Y corte. Este foco es para que cargue el alternador. Ajá. Ajá. No sé si en el piloto, ahí en el tablero le marca el piloto a la batería. Cuando no marca a veces, ¿qué pone ahí? No, no marca, ahí adelante no marca nada. Ajá, entonces ese, 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 ese foco simula el piloto de adelante. Ah, bueno. Ajá. 
Entonces ya con eso va, ya va a quedar, ya apaga y prende. Ya con esto ya queda trabajando bien. Ojalá que ya no andes hallando a cabrones. No, este le voy a poner cinta alrededor para que, que no se vea el foco. Okay. Ya compramos una bobina de repuesto. Esta madre de repuesto, por si se llega a chingar, tener algo que hacerle yo. Y me dice ya el mero mero aquí que con este foco va a quedar. Que tiene un problema el alternador, pero que así puede andar y que no hay pedo. Que ese se lo ponen para eso. Y que pues ya ahí me llevo una de estas de repuesto, una bobina. Y vamos a ver qué pedo. Ya confiando en lo que dice este viejo. Ahora. Está bien, está bien. Mientras no falle, vamos a ver si el abuelo de César deja salir al César acá a hacer esto o vemos de qué forma le damos un regalo de día al niño porque también ayer se nos hizo tarde con este desmadre y luego llegaron estos chicos a conocernos y a cotorrear y entonces ahí fuimos a comer y se pasó el día del niño pero ahorita para que le espere menos el güey. Ahí está el César, lo mandaron a lavar al güey, vamos a ir a preguntarle a dónde quiere ir a comer, si él tiene un restaurante que siempre ha querido ir y si él no me dice algo así como muy convencido nos vamos a ir acá a unos restaurantes que nos llevó el gordo de Soya City a comer a nosotros y comimos muy rico y de lujo entonces quiero que se coma un pinche pescadón chingón, un plato bien chingón por festejo del día del niño a ver si le compramos otra cosa que tenemos ¡Ey! Apúrate, morro. Apúrate. Vaya. Vaya. ¿Ya vas a acabar o qué? ¿Eh? ¿Ya vas a acabar? Sí, ya voy a terminar. ¿Quieres ir a comer? Te queremos invitar a comer. Ok. Pero quiero saber si tú tienes un restaurante que tú sepas que quieres probar. No aquí afuera, el que fuimos ahí, no, uno, un restaurante. No. ¿No conoces un restaurante chido? No. Porque podemos ir acá al Puerto de la Libertad, hay unos restaurantes. Ahí por para comernos un pinche Loralai. Ah, ese es uno, ¿eh? Uh -huh. Ahí vende pescado. Sí. Porque podemos comer un pescadón de esos. Bien servido. Donde usted quiera ir. Pero si sí se, se te antoja un pescadón. ¿Será no, chido? No me gusta el pescado. No mames, eres pescador y no te gusta el pescado, güey. ¿Qué te gustan los camarones? Uh -huh. ¿El camarón sí te gusta? Camarón, camarón al ajillo. Pues apúrate para irnos, pues. Ya le pedí permiso a tu abuelo. Sí. Ya dijo que sí. Lavas mejor que yo, perro, creo. <risa> Te dejas remojando aquí la ropa y todo. Ay, perrín, si sí sabe lavar el vato, ¿eh? Entonces, Oralai, ahí. Ajá. Ahí está chido. Pero ahí está no, bien, no. solo gringos llegan allí. Pero sí estará buena la comida. Quién sabe, Nunca porque la luego, luego los restaurantes así como muy finos, luego ni la comida está tan buena. Ah, es la, la exprimidora. Sí. Con la panza. <risa> Pues apúrate, ahí te espero. Okay. ¿Listo o okay? qué? Sí. Súbete aquí. ¿Ah? Súbete aquí. Y gracias se va a ir atrás. Ok. Cierra la atrás, amor, por favor. Ya le hice. Y ahí cierra la fuerte. Eso chingón. Qué bonito, ¿eh? Anda aprendiendo la abuela. Vamos a celebrar que está aprendiendo la abuela ahorita porque no sabemos cuánto va a durar. No, pues sí, ya no se sabe. ¿No habías venido aquí? No. Mira ese Oh, sí, se ven chidas las minutas. Ahí está la rueda.
no hay. ¿No hay estacionamiento? Ah, en donde nos metimos con el gordo. Vamos a ir a ver el muelle. Al muelle, sí. Hay un muelle nueve, nuevo, ¿eh? Aquí venimos con el César. Vamos a ver el muelle. Ese gres que primero comemos y luego vemos todo. Ahí está chida la playa. Está bien chido. ¿De ahí qué lado? ¿De aquel lado tiene el nylon? El nylon. Vamos allá a los restaurantes a comer un pescado, unos camarones. ¿Quién este güey? Dice que el pescado no le gusta. Y es pescador. Perro. Haz lo que tú quieras. ¿Eh? Los ceviches. Pescadita con tortilla, mi amor. Saca línea con tortilla, mi amor. Ahí están las lanchas. Esto no se meten. ¿Eso no se meten? ¿Cómo no? Ya están viejas, ¿no? Sí, se meten. Todas Aquí estamos llegando a la Pema. Aquí nos trajo el gordo de Soya City. La neta que la comida está bien buena. Vamos a buscar una mesa para nosotros. Yo creo que allá al fondo está chingón. Vamos, César. A huevo. Vamos a chingar un pescadón con el César. Aprovecho, aprovecho. Sí, 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 aquí está bien. A huevo. Gracias, viejo. Chingón. Aquí nos vamos a sentar. Agarramos una mesa. Nos parqueamos, estamos viendo el muelle y estamos viendo el mar. Y aquí estamos todos. Miren nomás qué chingona está esta enramadita. Vamos a agarrarnos un pescado con el César aquí para comer. ¿Cuál de esos? Esta sopa. Viene con caldo. Sí, esa. Una sopona de mariscos. Perrillo, ay perrillo. Para mí, por favor. Ándale. Uf, mero esto que quería. Pescadón. Aquí es medio. Por ahora todo bien. Gracias. Aprovecho. Mira perrillo. Sopón. Langosta. La langosta. Ay puto. Aprovecho, aprovecho. Ey César. ¿Cómo estuvo la comida, güey? Riquísimo. ¿Cómo lleva la panza? Nos dimos un tragadón con el César. Nunca había tragado tanto, dicen. La Michoacana. Ah, uy, uy. Y tenemos la rueda de la fortuna aquí arriba. De un solo. Ese es mi 
A este. Acá, el gusano este. ¿Cómo se siente? Se siente calidad. <risa> Mira nomás. Mira tú. Y a tu la no crecía. Oiga. Allá está el restaurante donde comimos. Ya casi llegamos a la punta, mira. Y una vez Eva. ¿Eh? Una, una vez. vuelta nomás, ¿verdad? yo creo. Una vuelta nomás. Eh. Aquí estamos en la mera cima de la montaña de esta rueda, se llama la rueda aquí. Noria. La Noria se llama el juego. Véale. Ándale, te vas a caer este río. Mire qué bonito es, mira el mar. Grandes parvos, Ana Mayabu. <risa> Grandes parvos. El que hace muy el carrito este. Allá está el puente ya que dicen. ¿A dónde? Uy. Uy. Ah, pinche César nos trajo para acá arriba. Yo ni me iba a subir si no viniera tú, güey, a esta. Que me voy cayendo. No te subas, Tata, no te subas. Ay. Mira, 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 mira. A ver, ¿qué quieres? Un licuado de aquello. Y también las moneditas. ¿Ah? Y también un juego y también una nieve. Todo tiene. Le digo que qué bueno que me recuerda porque no quiero chamacos a la vez. Gracias, César, por recordarme porque no quiero chamacos. Todos quieren los hijos de la rienda. Me volvería yo la que dice que no y el de que bueno, vamos a comprarse. Y ahorita dijimos, ey, escóndete, güey, para que te den otra vuelta. Y ya se estaba agachando el güey en el carrito. Mentira, ahí sí se ilumina a uno. Pues sí, perro, ya te estabas agachando para ya esconderte. Y me da otra vuelta, ya lo hubiera saludado, chiquito. Ah, pinche, ey, eso. Ya andamos, pero ya andamos medio cansados, como que el bajón eso de la comida ya no nos está dando sueño. Vamos a buscar la de Sarita, ¿no? Es buena la nieve. Vamos a buscar la de Sarita. Sarita, y si no, la de la nevería esa, que la nevería. Si no, Sarita esa, porque esas son las chidas. Vamos a ver. Allá se ve uno rojo, pero no sé si sea el de la nieve de Sarita. Sí, Es que le ponen choco crispies y el chocolate arriba, no, hombre, ahí te lo saca, mira los ojos, los ojos que le dicen. ¡Ay! Banda, pues aquí nos despedimos de este video. Le queremos agradecer mucho a Oscar y a Marcela que vinieron a vernos aquí a conocernos y nos trajeron unos regalos. Me trajeron un estabilizador bien chingón, miren nomás. Unos tenis, bien perros. Me le trajeron una mochila al César y ya le dimos su mochila para que se motive para ir a la escuela. Eh, le trajeron ahí alguna ropa, también ya le regalé alguna ropa al papá, al abuelo de César, perdón, a su hermano, a su familia. Aquí les di ahí algunos regalos que puedo. Y la señora Nuria le mandó dinero al César para comprarle un regalo del día del niño, algún regalo, pero su abuelo me dijo que no, ya se la saben. Entonces 
eh, no se puede dar muchos regalos al niño ahorita pero le dimos un regalo que fue llevarlo a comer a un buen restaurante y lo llevamos a los juegos aquí de la rueda aquí en la, en la libertad entonces ahí quedó el video mañana vamos a salir si Dios quiere para hacia Santana y pues aquí nos despedimos muchas gracias a la gente que nos apoya muchas gracias a la gente que comenta, que da like muchas gracias por el apoyo banda y pues aquí seguimos firmes haciendo los videos y enseñándoles qué andamos haciendo por estos lados en El Salvador Chingón, chingón. Saludos.